హాయ్ వీవర్స్ దిస్ ఈజ్ దుర్గా నా క్లాస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ఆంధ్ర కంప్యూటర్స్ అనే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నేను మీకు ఈరోజు చెప్పబోతున్న టాపిక్ సి లాంగ్వేజ్లో డేటా టైప్ అనే కాన్సెప్ట్ గురించి నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను డేటా టైప్స్ ఇది మీరు వేరే విధంగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు ఒక జనరల్గా థింక్ చేయండి నేమ్లోనే డేటా టైప్స్ డేటా టైప్స్ అంటే ఒక్కసారి ఈ టూ వర్డ్స్ని సపరేట్ చేసేవాడిని మీకు ఒక ప్లానింగ్ అర్థమైంది డేటా అంటే డేటా అంటే ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ని డేటా అంటాం నీ బయోడేటా ఫామ్ తీసుకొని రా అంటా ఏముంటాయి మన బయోడేటా ఫామ్లో నా పేరు ఏంటి నా ఊరు ఏంటి నా అడ్రస్ ఏంటి నా క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి ఇవే సో డేటా డేటా మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ టైప్స్ టైప్స్ అంటే రకాలు సో అంటే ఫైనల్గా డేటా టైప్స్ అంటే మీనింగు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్లో ఉండే రకాలనే డేటా టైప్స్ అంటారు మరింతకీ ఇన్ఫర్మేషన్లో ఏం రకాలు ఉంటాయి ఏముంటాయి నేను చెప్తే మీకు క్లారిటీ ఇస్తాను వినండి నేను ఒక స్టూడెంట్ని పిలిచి నేను వాడిని అడుగుతున్న క్వశ్చన్స్కి వాడు నాకు చెప్పే సమాధానాలు చూడండి వాడు చెప్పే సమాధానాలు ఎన్ని రకాలుగా ఉండిద్దో మీకు క్లారిటీ అర్థమైంది నేను ఒక స్టూడెంట్ని పిలిచి అరే బాబు నీ పేరు ఏంటి అన్న సార్ నా పేరు రామ అండి అన్నాడు సరేనమ్మా నీ క్లాస్ నంబర్ చెప్పన్న సార్ నా క్లాస్ నంబర్ వన్ నాట్ వన్ అండి అన్నాడు నీకు టెన్త్ క్లాస్లో యావరేజ్ మార్క్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి అన్న ఎయిటీ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ మార్క్స్ వచ్చినాయి సార్ అన్నాడు సరే నీ క్లాస్లో నీ గ్రేడ్ ఎంతో చెప్పన్న సార్ నా గ్రేడ్ బి సార్ అన్నాడు నీ హాల్ టికెట్ నంబర్ చెప్పమ్మా అన్న నా హాల్ టికెట్ నంబరు వై డబల్ త్రీ వన్ ఏకే సార్ అన్నాడు మీ ఇంటి డోర్ నంబర్ చెప్పన్న సార్ మా ఇంటి డోర్ నంబరు టూ డ్యాష్ సిక్స్ జీరో బై త్రీ ఏ సార్ అన్నాడు సరే నీ టెన్త్ క్లాస్లో మ్యాథమెటిక్స్ సబ్జెక్టులో ఎన్ని మార్క్స్ తక్కువ వచ్చినాయి చెప్పన్న సార్ నాకు ఒక పదిహేను మార్కులు తక్కువ వచ్చినాయి అండి అన్నాడు అంటే మైనస్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్కి ఫిఫ్టీన్ తక్కువ వచ్చినాయి సార్ అన్నాడు ఒక్కసారి మీరు ఇక్కడ ఒక క్లారిటీ చూడండి మనం చెప్పే సమాధానాల్లో ఎన్ని రకాల ఇన్ఫర్మేషన్స్ బయటకు వచ్చినాయి చూడండి మనం చెప్పే సమాధానాల్లో వర్డ్స్ ఉండొచ్చు నేమ్స్ ఉండొచ్చు నంబర్స్ ఉండొచ్చు నంబర్ విత్ డిస్మల్ పాయింట్స్ ఉండొచ్చు అదేవిధంగా సింగిల్ లెటర్లో ఉండొచ్చు అలాగే నంబర్సు ఆల్ఫాబెట్స్ మిక్సింగ్ అయి ఉండొచ్చు అలాగే నంబర్సు సింబల్సు ఆల్ఫాబెట్స్ మిక్సింగ్ అయి ఉండొచ్చు నెగిటివ్స్లో ఉండొచ్చు అంటే మనం చెప్పిన సమాధానాల్లో ఇన్ని రకాలు ఉన్నాయి దీనిని మన సీ లాంగ్వేజ్ని కనిపెట్టిన డెల్లీస్ ఇచ్చి ఒక ప్లానింగ్గా దీన్ని ఎలా డివైడ్ చేశారంటే నేను చెప్పిన ఈ సమాధానాల మొత్తంలో నంబర్స్ మొత్తాన్ని ఒక పక్కన రాశాడు సో నంబర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అవి పాజిటివ్స్ కానివ్వండి లేదా నెగిటివ్స్ కానివ్వండి నంబర్ వన్ నాట్ వన్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ప్యూర్ నంబర్స్ మాత్రం ఒక పక్కన రాశారు నంబర్ విత్ డిస్మల్ పాయింట్స్ ఉన్న డేటాని ఇంకో పక్కన రాశారు ఏముంది ఎయిటీ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ వీటిని ఒక పక్కన రాశారు ఇక మిగతా డేటా మొత్తాన్ని ఇంకో పక్కన ఏమున్నాయి మిగతా డేటా అంటే రామ అలాగే లెటర్ బి వై డబల్ త్రీ వన్ ఏకే నెక్స్ట్ టూ డ్యాష్ సిక్స్ జీరో బై త్రీ ఏ ఇలా ఇక్కడ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని త్రీ పార్టీషన్స్గా డివైడ్ చేసి ఇందులో ప్యూర్ నంబర్స్ ఉన్న ఈ డేటాకి డెన్నీ సిచ్ పెట్టిన పేరు ఇంట్ ఇంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ఇంటీజర్ ఇంటీజర్ అనే స్పెల్లింగ్ నుంచి తీసుకున్న ఇంట్ నెక్స్ట్ నంబర్ విత్ డిస్మల్ పాయింట్స్కి తను పెట్టిన పేరు ఫ్లాట్ ఎఫ్ఎల్ఓఐటి ఫ్లాట్ అండ్ మిగతా డేటా మొత్తానికి తను పెట్టిన పేరు ఏంటి క్యారెక్టర్ అని పెట్టాడు ఇలా టోటల్గా సో ఎలా డివైడ్ చేశాడు అంటే త్రీ క్యాటగిరీస్ని డివైడ్ చేశాడు ఈ త్రీ క్యాటగిరీస్లో ప్యూర్ నంబర్స్కి తను పెట్టిన పేరు ఇంటు నంబర్ విత్ డిస్మల్ పాయింట్స్ అంటే ఫ్లోట్ అని మిగతా ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తానికి క్యారెక్టర్ అని డిక్లేర్ చేశారు మరి ఇంతకీ దీని యొక్క అబ్జర్వేషన్ ఏంటి సో దీన్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలంటే సి లాంగ్వేజ్లో కనుక మనం ఎప్పుడైనా సిస్టమ్స్లో మనం కనుక నంబర్ తీసుకోవాలి అనే ఆలోచన మనకు వస్తే ఓన్లీ నంబర్స్ తీసుకోవాలని ఆలోచన మనకు వస్తే సిస్టంలో ఏమని టైప్ చేయాలి ఇంట్ అని టైప్ చేయాలి మీరు ఎప్పుడైతే సిస్టంలో మన ప్రోగ్రామ్ రాసే లొకేషన్లో ఇంట్ అని మీరు టైప్ చేస్తారో ఆన్ ది స్పాట్లో ఆ సాఫ్ట్వేర్ సి లాంగ్వేజ్ సాఫ్ట్వేర్ చేసే పని ఏంటంటే నేను ఇంట్ అని రాసాను కాబట్టి సిస్టమ్ దృష్టిలో వీడేదో ఒక నంబర్ ఇవ్వబోతున్నాడు వీడి ఇచ్చే నంబర్ నేను తీసుకోవాలి అని సి సాఫ్ట్వేర్ ఆటోమేటిక్గా తన మైండ్ని అలా డైవర్ట్ చేసుకుంటుంది ఏంటి ఇంట్ అని రాసిన మరుక్షణం మన సిస్టమ్ చేసే పని ఏదో నంబర్ తీసుకోబోతున్నాడు ఆ నంబర్ నేను తీసుకోవాలని అలాగని చెప్పేసి ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్గా టెన్ అనే నంబర్ 
మరి ఇంటంటే నంబర్ తీసుకోవటమే కదా సో అందుకోసం అని చెప్పేసి నేను టెన్ ఇచ్చాను ఇలా టెన్ ఇస్తే ఆ టెన్ తీసుకుంటుందా అంటే తీసుకోదు ఎందుకు అంటే సో ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించండి ఇంటర్ మనం టైప్ చేసిన మరుక్షణం మన సిస్టమ్ నంబర్ని తీసుకుంటుంది అని చెప్పాను ఓకేనా మరి నంబర్ని తీసుకుంటుంది నంబర్ తీసుకుంటుంది కదా అని చెప్పేసి నేను టెన్ ఇచ్చాను ఈ టెన్ తీసుకుంటుంది ఎక్కడ నాకు వచ్చే డౌట్ ఏంటంటే ఒకవేళ కనుక మన సిస్టంలో టెన్ అనే నంబర్ని తీసుకోమని చెప్పేసి నేను కనుక సిస్టమ్ చెప్తే టెన్ తీసుకుంది ఆ తీసుకున్న నంబర్ని తను ఎక్కడ పెట్టింది కంప్యూటర్లో తీసుకుందని చెప్పాము ఆ తీసుకున్న నంబర్ని ఫలానా ప్లేస్లో పెడితే అక్కడ ఉందని చెప్పేసి చెప్పొచ్చు అందువల్ల మనం ఎప్పుడైనా రాసేటప్పుడు ఇలా రాయకూడదు ఎందుకు అంటే ఇంటంటే నంబర్ తీసుకునేది కరెక్టే కానీ ఆ నంబర్ని ఎక్కడ పెట్టాలనుకుంటున్నామో అది ఏదో ఒక పేరు పెట్టుకోండి నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటి ఎక్స్ అని రాస్తాను సో దీని మీనింగ్ ఇంటిని ఏమని పిలవాలి ఎక్స్ని ఏమని పిలవాలి ఇంటిని డేటా టైప్ అంటారు ఎక్స్ని వేరియబుల్ అంటాం సార్ అసలు మనం దేన్ని వేరియబుల్ అని పిలవాలి ఒక డేటా టైప్ పక్కన మీరు ఇక్కడ ఏది రాస్తే అది వేరియబుల్ అయ్యింది మేజర్గా డేటా టైప్స్ ఏమున్నాయని చెప్పాను ఇంటు ఫ్లోర్ టు అండ్ క్యారెక్టర్ సో వీటిల్లో ఇంటిని డేటా టైప్ అంటాం ఎక్స్ని వేరియబుల్ అంటాం అలా ఎక్స్ని ఎందుకు తీసుకున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇందాక టెన్ అనే నంబర్ ఇచ్చాను ఆ టెన్ అనే నంబర్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ తీసుకున్న నంబర్ని మన సిస్టమ్ ఎక్కడ పెట్టిందో ఒక అడ్రస్ లేదు అలా కాకుండా నేను ఎస్పెషల్లీ ఎక్స్ అని పెట్టుకున్నానంటే రేపు ముప్పై మూడు రోజు ఆ టెన్ ఎక్కడ పెట్టానంటే ఎక్స్లో పెట్టుకుంటానని చెప్పొచ్చు బికాస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ సో ఇప్పుడు నేను టెన్ ఇద్దాం అనుకున్నా టెన్ ఇచ్చాను ఇక్కడ నేను ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టెన్ అని రాశాను మామూలుగా మనం ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టెన్ అంటే మన భాషలో మనం ఏమనుకుంటామమ్మా ఎక్స్ వాల్యూ టెన్ అనుకుంటాం ఇంకా కొంచెం హెవీగా తెలుగులో చెప్పుకుంటే ఎక్స్ పదికి సమానం అనుకుంటాం కానీ అలా చెప్పకూడదు లాంగ్వేజ్లో ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ అంటే మీనింగు టెన్ అనే ఈ నంబర్ని ఎక్స్లోకి పంపించాం అనుకోవాలి అంటే ఎక్స్లో స్టోర్ చేసిన వాల్యూ ఎంత టెన్ సో దీని ప్రకారం మనం ఒక వాల్యూ చెప్పేసేయచ్చు ఏమని ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టెన్ అని మనం చెప్పామంటే టెన్ అనే నంబర్ దేనిలోకి వెళ్ళిందని ఎక్స్లోకి వెళ్ళింది అని ఓకేనా సో ఇప్పుడు టెన్ అనే నంబర్ మనకి ఎక్స్లోకి వెళ్ళింది సో ఇప్పుడు పర్టికులర్గా చెప్పేసేస్తా టెన్ ఎక్కడ ఉందామంటే ఎక్స్లో ఉంది చూసుకోండి అంటాను సో అంటే ఇక్కడ వేరియబుల్స్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తామంటే ఒక డేటా టైప్ తీసుకున్నప్పుడు నంబర్ని తీసుకుంటుంది డైరెక్ట్గా మనం ఎక్కడ నంబర్ ఇస్తే ఆ నంబర్ ఎక్కడికి వెళ్ళి స్టోర్ అయ్యిద్దో ఒక కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ కాకుండా నేను ఎస్పెషల్ ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ పేరు చెప్తే అందులోకి డేటా వెళ్ళి స్టోర్ అయ్యిద్ది అనే ఉద్దేశంతో నేను పేర్ చేసుకున్నాను ఓకేనా సో ఒక డేటా టైప్ని ఐడెంటిఫై చేయడం అంతది అండ్ ఇందులో మీకు ఇంకా ఈజీగా అర్థం అవడం కోసం ఇంకో ప్లానింగ్ చెప్తున్నా చూడండి మీరు ఎప్పుడైతే సిస్టంలో ఇంటు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అని రాశారో వెంటనే సిస్టంలో అసలు ఏం జరిగింది ఇలా ఇంటి ఏ అని మనం రాస్తే అంటే జరిగే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇంట్ అనే ఈ డేటా టైప్కి ఏ అనే వేరియబుల్కి ఒక చిన్న డిస్కషన్ జరిగిద్దమ్మా ఏంటి ఆ డిస్కషన్ అంటే ఇంట్ అనే డేటా టైపు ఏ అనే వేరియబుల్ని పిలిచింది అరే ఏ ఒకసారి డ్రా పిలిచి వాడికి చెప్పే సమాధానం ఏంటంటే అరే నేను నీకు కంప్యూటర్ బ్రెయిన్లో కొంత మెమరీని తయారు చేసి నీ పేరు మీద నేను రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తాను సో నీకు ఓకేనా అంటుంది అండ్ అక్కడ మీనింగ్ ఏంటి ఏని పిలిచి ఏ అనే పేరు మీద కంప్యూటర్ బ్రెయిన్లో సిస్టమే ఇంట్ అనే ఈ డేటా టైపే ఒక మెమరీ లొకేషన్ని తయారు చేసిద్దంట దీని ఇంకా మనం మన భాషలో మాట్లాడుకునేటప్పుడు కాసేపు మెమరీ అనే ఊరు ఉంది అనుకోండి అమ్మా ఈ ఊరు ప్రస్తుతానికి ఖాళీగా ఉంది ఓకేనా ఊర్లో ఏ ఇల్లు లేవు ఊరంటే ఇల్లు ఉండాలి కదా ఇల్లు ఏం లేవు ఖాళీగానే ఉంది నేనేం చేశాను ఇక్కడ ఇంటి ఏం రాశాను ఎప్పుడైతే మీరు ఇక్కడ ఇంటి ఏం రాస్తానో ఇంటి అనే వీడు వెంటనే ఆ మెమరీ అనే ఊరి లోపల ఇక్కడ నువ్వు ఏ పేరు అయితే పెట్టావో ఆ పేరుతో ఒక ఇల్లు తయారు చేస్తాడు ఒకవేళ నేను కామా బి అని పెట్టాను మళ్ళీ వెంటనే బి అనే పేరుతో కూడా ఒక ఇల్లు తయారు చేస్తాడు ఇలా తయారు చేయడమే కాకుండా ఏకి బీకి ఇల్లు కట్టి చేయడమే కాకుండా సిస్టమ్ చేసే ఇంకో పని ఏంటంటే ఇంటర్నెట్ డేటా అయిపోయి చేస్తుంటే అరే ఏ అండ్ బి నేను మీ పేరులతో కంప్యూటర్ బ్రెయిన్లో టూ హౌసెస్ కట్టాను బట్ నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీరు మీ ఇంట్లోకి నంబర్స్ని రానిచ్చేటట్లయితేనే సో మీకు ఆ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి మీకు ఆ ఇల్లు కట్టిస్తాను లేకపోతే నేను కట్టించను అనే డిస్కషన్ ఇంటికి ఏ బిల్కి మధ్యలో జరిగింది అప్పుడు ఈ ఏ కామా బి అనే ఈ వేరియబుల్స్ ఇంటర్నెట్ డేటా ఇప్పి అగ్రీ చేస్తాయి ఓకే సార్ నో 
సో ఎప్పుడైతే అది కమిట్మెంట్స్ అలా ఇచ్చినాయో అప్పుడు ఇంట్ అనే ఈ డేటా టైపు ఏ అనే వాడితో ఒక ఇల్లు బి అనే పేరుతో ఒక ఇల్లు కట్టిస్తుంది ఇప్పుడు నేను పర్టికులర్గా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్ అని రాశాను ఇప్పుడు ఇందాక నేను మీతో అన్నాను టెన్ అనే నంబర్ ఏలోకి వెళ్తుంది అని సో ఇప్పుడు టెన్ అనే ఈ నంబర్ని ఏ అనే ఈ వేరియబుల్ రాణిస్తుందో రానిదా ఖచ్చితంగా రాణిస్తుంది ఎందుకు అంటే ఇది నంబర్ పర్టికులర్గా కమిట్మెంట్ ఇచ్చారు నంబర్స్ని మాత్రమే తీసుకోమని సో కాబట్టి రానిస్తుంది ఒకవేళ నేను ఇక్కడ బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కే అని రాశాను కే అనే లెటర్ని బీలోకి వెళ్ళమని చెప్పాను సో ఇప్పుడు బి అనే వేరియబుల్కి ఇంటర్నెట్ డేటా పెట్టిన రూల్ ఏంటి నంబర్స్ అయితేనే తీసుకోవాలి వేరే అయితే తీసుకోకూడదని సో అందువల్ల బిఎన్ఏ ఈ వేరియబుల్ కేని రానీయదు ఇప్పుడు పాయింట్ మీకు అర్థమైందా అండ్ సెకండ్ పాయింట్ దీని నుంచే చూడండి నేను ఇప్పుడే మీతో అన్నాను ఇంటూ ఏ కామా బి అని చెప్పేస్తే కంప్యూటర్ బ్రెయిన్లో ఏఎన్ఏ పేరుతో ఒక ఇల్లు కన్స్ట్రక్షన్ జరిగింది అని చెప్పాను అవునా కాదా సో ఇప్పుడు ఒక ఇల్లు కన్స్ట్రక్షన్ నేను జరిగిందని చెప్పానంటే ఖచ్చితంగా ఎంత కొంత ప్లేస్ ఉండాలిగా యాక్చువల్గా మనమే మన రియల్ లైఫ్లో ప్లేస్లు మనం ఎలా కొలుస్తాం సెంటులు గజాలు అదేవిధంగా ఎకరాలు ఆ రకాలు అలా కొలుస్తాం సో అదేవిధంగా మనం మన బయట ల్యాండ్ని కొలిచిన విధంగానే కంప్యూటర్ యొక్క బ్రెయిన్ని కూడా కొలుస్తారమ్మా కంప్యూటర్ యొక్క బ్రెయిన్ని బైట్స్లో కొలుస్తారు సో ఇప్పుడు ఇంట్ అనే ఈ డేటా టైప్ ఉన్న కెపాసిటీ ఏంటంటే ఇంట్ అనే ఈ డేటా టైప్ ఏ వేరియబుల్కి అయినా కానీ టూ బైట్స్ ప్లేస్ని ఇవ్వగలదు దానికి ఉన్న కెపాసిటీ అప్ టు టూ బైట్స్ అంటే ఇప్పుడు దీని మీనింగ్ ఏంటి ఏ అనే ఈ వేరియబుల్కి ఇంట్ అనే డేటా టైప్ ఎంత మెమరీ అలౌట్ చేసిందమ్మా టూ బైట్స్ ప్లేస్ని అలౌట్ చేసింది సో ఇప్పుడు టూ బైట్స్ ప్లేస్ ఇచ్చింది ఇప్పుడు నువ్వు ఏజ్ ఈక్వల్ టెన్ అని రాసావు టెన్ అని రాసావు అప్పుడు మనకి టెన్ అనే నంబర్ ఏలోకి వెళ్ళింది సో సింపుల్ లాజిక్ మనం చైర్లో కూర్చుంటాం చైర్లు ఖాళీ ఉంటేనే కదా కూర్చునేది అంటే ఎంత కొంత ప్లేస్ కావాలో మనం కూర్చోవాలంటే అదేవిధంగా మీరు ఇచ్చే నంబరు ఒక వేరియబుల్ లోకెల్ని స్టోర్ అవ్వాలంటే ఆ వేరియబుల్లో కూడా ఎంత కొంత ప్లేస్ ఉండాలి ఆ ప్లేస్ ఇచ్చేది అవడం అంటే డేటా టైపే ఎవరికి ఇస్తాడు నువ్వు ఇక్కడ ఏ వేరియబుల్ పేరైతే పెట్టావో వెంటనే కంప్యూటర్ బ్రెయిన్లో ఆ ఏ అనే పేరుతో ఒక ఇల్లు కట్టించి దానికి ఒక టూ బైట్స్ ప్లేస్ ఇస్తాడు మీరు ఇచ్చే నంబరు ఆ టూ బైట్స్ ప్లేస్లోకి వెళ్ళి లోడ్ అయ్యి ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనకి మెమరీ అలోకేషన్స్ డేటా టైప్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాయి అండ్ సెకండ్ థాట్ చూడండి ఇప్పుడు నేను ఇంటి అని రాశాను ఏ లోకి టెన్ ఇచ్చాను ఇలాగని చెప్పేసి నేను ఏ లోకి ఏదో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నలభై ఐదు వేలు ఇచ్చానమ్మా అమౌంట్ మరి తీసుకుంటుందా తీసుకోదు ఎందుకు అంటే ప్రతి ఒక్క డేటా టైప్కి మినిమం రేంజ్ ఉంటుంది సింపుల్ లాజిక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న క్లాస్ రూమ్ ఉంది ఆ క్లాస్ రూమ్లో మ్యాక్సిమం ఇరవై మందే పడతారు కానీ నేను ఒక వెయ్యి మందిని కూర్చోబెట్టాలనుకున్నా ఆటోమేటిక్గా ఆ రూమ్ సరిపోదు అదేవిధంగా టూ బైక్స్ ప్లేస్ కంటే దానికి పర్టికులర్గా దీనికి పట్టే వాల్యూ ఎంత అమ్మా అంటే టూ పవర్ ఫిఫ్టీన్ దాని రేంజ్ ఆ టూ పవర్ ఫిఫ్టీన్ అంటే యావరేజ్గా ముప్పై రెండు వేల ఏడు వందల అరవై ఎనిమిది వరకే తీసుకుంటుంది అంతకు మించి పెద్ద నెంబర్ వచ్చింది అనుకోండి దీనివల్ల కాదు ఏనే వెలుగులు చేతులు తెస్తుంది నా వల్ల కాదండి నాకు నా కెపాసిటీ ముప్పై రెండు వేల వరకే అది రైట్ ఇప్పుడు మరి దీన్ని ఎక్స్టెన్షన్ చేయడం కోసం తీసుకొచ్చిన ఎక్స్ట్రా డేటా అయి పేరే లాంగ్ గేంట్ అంటే ఎక్స్టెండెడ్ అంతే అంటే మేజర్గా మనం ఇంటు ఫ్లో టూ క్యార్ గురించి తెలుసుకుంటే చాలు వాటికి ఎక్స్టెండెడ్ లాంగ్ ఇంటర్ వస్తే లాంగ్ అనేది కూడా యాడ్ అయింది అంతే మరి లాంగ్ ఇంటి యొక్క కెపాసిటీ ఏంటి ఇందాక దీనికి దీని టూ పవర్ ఫిఫ్టీన్ రేంజ్ అన్నాను లాంగ్ ఇంటి యొక్క కెపాసిటీ టూ పవర్ థర్టీ వన్ అప్ టు టూ బిలియన్స్ వరకు అది వాల్యూషన్ తీసుకోగలం ఓకేనా సో అదేవిధంగా దీని యొక్క మెమరీ రేంజ్ ఎంత ఇందాక నేను చెప్పాను ఇంటికి టూ బైట్స్ ప్లేస్ ఇచ్చిందని లాంగ్ ఇంట్ అయితే దీనికి డబల్ అమ్మా దీనికి టూ బైట్స్ కదా లాంగ్ ఇంటికి అయితే ఎంత వస్తుందమ్మా ఫోర్ బైట్స్ ప్లేస్ వస్తుంది ఈ విధంగా వేరియబుల్స్ క్రియేషన్స్ అన్ని ఈ టైప్లో వేరియబుల్స్ క్రియేషన్ జరుగుతాయి సో ఇక్కడ మీరు పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది వాళ్ళు ఏంటంటే వేరియబుల్ క్రియేషన్స్ డేటా టైప్స్ వేరియబుల్స్ అంటే ఏదో స్పెషల్ లాజిక్ అనుకోవద్దు చాలా ఈజీగా ట్రీట్ చేయొచ్చు ఏంటి ఆ ఈజీనెస్ అంటే సింపుల్గా నేను చెప్పిన ఒకే ఒక కాన్సెప్ట్ నేను ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఇంటు ఏ అని నేను రాశానో సో మీరు ఎట్లా అర్థం చేసుకుంటారంటే మెమరీ అనే ఒక ఊరుంది ఆ ఊరిలో ఇంట్ అనే ఈ డేటా టైప్ ఏ అనే వాడికి ఆ ఊరిలో ఒక ఇల్లు కట్టించింది ఆ ఇంటికి తను ఇచ్చిన ప్లేసు టూ బైట్స్ కంప్యూటర్ యొక్క బ్రెయిన్ని బైట్స్లో కొలుస్తారు ఈ టూ బైట్స్ ప్లేస్
అప్పుడు ఏ దానికి అగ్రీ చేసి ఓకే సార్ నాకు ఆ ఊర్లో ఇల్లు కట్టించండి నేను నా ఇంట్లోకి నంబర్స్ తప్ప వేరే వాళ్ళని నేను రానివ్వను అని తనకి రిక్వెస్ట్ పెట్టేసరికి వీళ్ళిద్దరి మధ్య అండర్స్టాండింగ్ కుదిరి అప్పుడు కంప్యూటర్ యొక్క బ్రెయిన్లో టూ బైట్స్ ప్లేస్లో మెమరీ క్రియేషన్ జరిగింది ఇప్పుడు ఏ లోకి టెన్ ఇచ్చాను టెన్ అనేది నంబరే కనుక హ్యాపీగా ఈ టెన్ అనే నంబర్ని ఏ తన లోపలికి రానిస్తుంది ఫైనల్గా ఏ లోకి వెళ్ళిన వాల్యూ టెన్ సో అగైన్ ఇంకొకసారి బాబు చూడండి ఇదే టైప్లో ప్రతి డేటా ఇక్కడ ఉంటుంది నేను ఒక ఇది ఇంటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇంకా ఫ్లోట్ కానీ లాగే జరిగింది క్యారెక్టర్ కైనా కానీ మిగతా డేటాస్ అన్నిటికి లాగే జరిగింది ఈ ఇంటి అనే డేటా ఇప్పుడు యొక్క కెపాసిటీ టూ బైట్స్ ప్లేస్ దాని రేంజ్ ఎంతమ్మా టూ పవర్ ఫిఫ్టీన్ దీన్ని ఎక్స్టెన్షన్ చేసుకుంటే వచ్చేది లాంగ్ ఇంటూ డేటా ఇప్పు సో దీని రేంజ్ ఫోర్ బైట్స్ దీని ఎక్స్టెన్షన్ టూ పవర్ థర్టీ వన్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ డేటా ఇప్పు నంబర్స్ మీద అయినా పనిచేసిద్దామా నెగిటివ్ నంబర్స్ మీద కూడా పనిచేస్తుంది సో ఏ వాల్యూస్ తీసుకోవడానికి అయినా కానీ ఇది ఓకే ఈ పాయింట్ ఓకేనా సో నా క్లాస్ కనుక అగైన్ మళ్ళీ మీకు కనుక నచ్చితే ఆంధ్ర కంప్యూటర్స్ అనే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్